ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ವಿ ಚಿಟ್ಗುಪ್ಪಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಐ ಎ ಎಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆದರ ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಇಂದಿನ ಈ ಇತಿಹಾಸ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಉದಯ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯಿತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೇಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಂತು ಆನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪಡೆಯಿತು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಇವು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಫ್ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕೆ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರಬಹುದು ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೈ ಕಲರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಯಾರ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಮೇನ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ಆ ಒಂದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತೂರ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತೂರ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಒಂದು ಧ್ವಜದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಸಹೋದರಿ ನಿವೇದಿತ ಆಗಿದ್ದಳು ಸಹೋದರಿ ನಿವೇದಿತ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಶಿಷ್ಯಳಾಗಿದ್ದಳು ಇವಳ ಮೊದಲನೇ ಹೆಸರು ಮಾರ್ಗ್ರೆಟ್ ನೋಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಳು ಐರ್ಲೆಂಡ್ದ ಮಹಿಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಐರ್ಲೆಂಡದ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಸಹೋದರಿ ನಿವೇದಿತ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಸಸ್ ಎನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೌರವ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿ ನಿವೇದಿತ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಭಾಷಣದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ನೋಬಲ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ ಸಹೋದರಿ ನಿವೇದಿತ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಅವಳು ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧ್ವಜದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅವಳು ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಒಂದು ಧ್ವಜದ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಅವಳು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಧ್ವಜ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಧ್ವಜ ಇತ್ತು ಚೌಕ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಈ ಧ್ವಜ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಜ್ರಾಯುಧ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರಂ ಇದನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಸುತ್ತಲ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಧ್ವಜ ಇರಬೇಕಂಥೇಳಿ ಅವಳು ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೈ ಶಿ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ವೆಪನ್ ವಜ್ರ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ವೆಪನ್ ಆಫ್ ಇಂದ್ರ ಇಂದ್ರನ ಆಯುಧವಾಗಿದೆ ವಜ್ರಾಯುಧ ಇದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಅವಳು ಈ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಲು ಅಂದರೆ ನಾವು ವಜ್ರದಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ನಾವು ಆ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿರ
ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಳಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಆರು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಧ್ವಜವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹಸಿರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಇವು ಮೂರು ತ್ರಿವರ್ಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಿರುವಂಥ ಧ್ವಜದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ ಹಾಗೆ ಹಸಿರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಕಮಲಗಳಿವೆ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಎಂಟು ಕಮಲಗಳಿವೆ ಹಳದಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರಂ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದಂಥ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜವಾಗಿತ್ತು ಇದರ ಈ ಒಂದು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಬಳಕೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದು ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದು ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ಫೈವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಧ್ವಜದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೂನ್ ಇನ್ ದ ರೆಡ್ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರಂ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದೇವನಾಗರಿ ಇನ್ ದ ಯೆಲ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಟ್ ಲೋಟಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಡಸ್ ದೀಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಈ ಬಣ್ಣಗಳ ಸೂಚನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಹಸಿರು ಅದು ಮುಸ್ಲಿಮರಾದರೆ ಕೆಂಪು ಅದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿದ್ದರು ಯಾಕಂದರೆ ಇವು ಎರಡು ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಜನರಾಗಿದ್ದರು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತರ ವ ಇಲ್ಲೇ ಧರ್ಮದ ಜನರಾಗಿದ್ದರು ಹಳದಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನಿತರ ಧರ್ಮದ ಜನರು ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇನ್ನಿತರ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಹಳದಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಜನರು ಇವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಗಳು ಏನಿವೆ ಅದರದ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಈ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಂಟು ಕಮಲಗಳು ಏನಾಗಿತ್ತು ವಾಟ್ ವೇರ್ ದೀಸ್ ಏಟ್ ಲೋಟಸಸ್ ಸೊ ದೀಸ್ ವೇರ್ ದ ಏಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪ್ರಾಂತಗಳೇನಿದ್ದವು ಅದರ ಸಂಕೇತ ಈ ಕಮಲವಾಗಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಹಿ ಆರ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಏಟ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೋಟಸ್ ಆ ಒಂದು ಕಮಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಂಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಬಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅವು ಎಂಟು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾಂತಗಳಿಗಾಗಿ ಅದು ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಒಂದು ಧ್ವಜದ ಈ ಒಂದು ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಶೇಪ್ ದ ಶೇಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅದೇ ಸಹೋದರಿ ನಿವೇದಿತಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಚೌಕ ಆಕಾರದ ಧ್ವಜ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಾತ ಆಕಾರದ ಧ್ವಜ ಇದೆ ಹಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಆರರಲ್ಲಿ ಆಯಾತ ಆಕಾರದ ಈ ಒಂದು ಧ್ವಜ ನೋಡಬಹುದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಶೇಪ್ ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ಸೆವೆನ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹಾಗಂದರೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಇದನ್ನೇ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಳಸಿದ್ದರು ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು ವೇರ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀರಿ ಕೇಸರಿ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕೇಸರಿ ಹಳದಿ ಮತ
ಹೂವಿನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಆಕಾರದಲ್ಲೇ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಎಂಟು ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಎಂಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾಂತಗಳು ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ವೇರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹಿಂದೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಧ್ವಜ ಮತ್ತು ಈ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನಿವೆ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಏಳರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿದಂಥ ಧ್ವಜ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಎ ಫಾರಿನ್ ಸಾಯಿಲ್ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಹೈಸ್ಟೈಟ್ ವಿದೇಶಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಏಳು ಈ ಧ್ವಜವಾಗಿದೆ ಆ ಗೌರವ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಬಿಕಾಜಿ ಕ್ಯಾಮಾಗೆ ಬಿಕಾಜಿ ಕ್ಯಾಮ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡ್ಗಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸ್ಟೂಗಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತಾಳೆ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಬಿಕಾಜಿ ಕ್ಯಾಮಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಬಿಕಾಜಿ ಕ್ಯಾಮಾ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಜನನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅವಳು ಈ ಗೌರವ ಇದೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಆನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೈ ಕಲರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ಎ ಫಾರಿನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಟ್ ಸ್ಟೂಗಾರ್ಟ್ ಜರ್ಮನಿ ವೇರ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಶಿ ಹೈಸ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದು ಮ್ಯಾಡಮ್ ಬಿಕಾಜಿ ಕ್ಯಾಮಾ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಏಳು ಸ್ಟೂಗಾರ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ವದೇಶಿ ಈ ಒಂದು ಧ್ವಜವನ್ನು ಏನು ತೋರಿಸಿದೆ ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಬಿಕಾಚಿ ಕ್ಯಾಮಾ ಅವರು ಆ ಸ್ಟೂಗಾರ್ಟನಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಧ್ವಜವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರಂ ಇಲ್ಲೇ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಉಳಿದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ತೋರಿಸಲು ಒಂದೇ ಮಾತ್ರಂ ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಕ್ಯಾಮಾ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಉಳಿದ ಯುರೋಪ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮ್ಯಾಡಮ್ ಕ್ಯಾಮಾದ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅವಳು ಹಾರಿಸಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಧ್ವಜವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳ ಮ್ಯಾಡಮ್ ಬಿಕಾಜಿ ಕ್ಯಾಮಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಗೌರವ ಇದೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿದ್ದು ಸ್ಟೂಗಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಏಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನೇಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕರು ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಎನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಎನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಆ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದಂಥ ಈ ಧ್ವಜವಾಗಿತ್ತು ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಬಳಸಲಾಯಿತು ಇಲ್ಲ
ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವರು ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಮೂಲಕ ಆಗ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಧ್ವಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದು ಆಂಧ್ರದ ಇಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದಂಥ ಪಿಂಗಳ್ಳಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ಅವರು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಈ ಒಂದು ಕರೆ ಮೇರೆಗೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಏನಿತ್ತಂದರೆ ಎರಡೇ ಪಟ್ಟಿಗಳಿದ್ದವು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಹಿಯರ್ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಎರಡೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಹಸಿರು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು ಕೆಂಪು ಹಿಂದೂ ಜನರ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಈ ಒಂದು ಚರಕವನ್ನು ಇಡಲಾಗಿತ್ತು ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ ಪಿಂಗಳೆ ವೆಂಕಯ್ಯ ಅವರ ರಚಿಸಿದಂಥ ಧ್ವಜವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ನಂತರ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಕೂಡ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸಜೆಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸೊ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಹಿಯರ್ ಎ ವೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಅದರ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಳಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮೂರು ಪಟ್ಟಿಗಳಿರುವಂಥ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇದನ್ನು ಇಂಗಳಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ಅವರು ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ರಚಿಸಿತು ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾದವು ಹೌ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಟ್ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಗೊಂಡವು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿತ್ತು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅದನ್ನೇ ಇಡಲಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಹಸಿರನ್ನು ತರಲಾಯಿತು ಈಗಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಅತಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಹಸಿರು ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬೇರೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಚರಕ ಇದೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಚರಕ ಇದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಧ್ವಜವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೂರು ಪಟ್ಟಿಗಳೇನಿವೆ ಇದರ ವಿಚಾರ ಹೆಂಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತದು ಆದರೆ ಈಗ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸರಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು ಬಿಳಿ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಳಸಲಾಯಿತು ಹಸಿರು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬಳಸಲಾಯಿತು ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಮೂರು ಪಟ್ಟಿಗಳು ಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಹಸಿರು ನಮ್ಮ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಧರ್ಮ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಬಿಡಲಾಯಿತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗಾಗಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಹಸಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಜನರಿಗೆ ಬಳಸಲಾಯಿತು ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಇನ್ನಿತರ ಧರ್ಮದ ಜನರಿಗೆ ಬಳಸಲಾಯಿತು ಆದರೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾಯಿತು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅಪ್ ಆಗ ಇಲ್ಲೇ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಧೈರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದ
ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಅಶೋಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ವೀಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಚರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವೀಲ್ ಆರ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವೀಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೀಲ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದು ಪ್ರಗತಿಯ ಸಂಕೇತ ಕೂಡ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಧರ್ಮದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದರೆ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಇಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಧರ್ಮ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಆ ಸಾರಾನಾಥದ ಜಿಂಕೆವನದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರವಚನೆಗೆ ಧರ್ಮಚಕ್ರ ಪ್ರವರ್ತನ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವೀಲ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಚಕ್ರದ ಸಂಕೇತ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವೀಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಅಗೇನ್ ಸ್ಯಾಫ್ರನ್ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹಿಯರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಹೈಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಿ ವೈಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ವೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಚೀವ್ಡ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಹೈಸ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಆನ್ ದ ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್ ನ್ಯೂ ದೆಹಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಈಸ್ ಎ ಟೇಕನ್ ಟು ಬಿ ಅವರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪೂರ್ಣ ಗಣತಂತ್ರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಿಟಿಷ ಇದರಿಂದ ಗಣತಂತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು ಇದೇ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಭಾರತ ಏನು ಗಣರಾಜ್ಯವಾಯಿತು ಗಣತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಆಯಿತು ಅಂದು ಕೂಡ ಇದೇ ಧ್ವಜವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜ ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಕಾಸಗೊಂಡಿದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೊಂಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಅದರ ಆಕಾರದ ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜವಾಗಿದೆ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಿಂದಲೇ ಇದೇ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗಣತಂತ್ರ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಈ ಒಂದು ಆದ ನಂತರ ಕೂಡ ಇದೇ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೀಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಭಾಳ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಗೌರವ ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗೌರವವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವವರು ಅದು ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಇಲ್ಲೇ ತಿಳಿಯಲಾಗ್ತದೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಿತು ಮತ್ತು ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೇಗೆ ಉಂಡಿತು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಗಳ ವೆಂಕಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೇವಲ ಪಿಂಗಲ್ ವೆಂಕ ವೆಂಕಯ್ಯ ಅವರದ ಈ ಒಂದು 